Hej och välkomna till Studio Draken där vi sänder live från Biodraken för näst sista gången i år. Men vi har fortfarande massor med gäster kvar som kommer komma hit till studion. Senare ikväll kommer skådespelaren Slatko Buric som ju är med i Triangle of Sadness och vann en guldbagge bara här om veckan till exempel. Och nu är han här i Göteborg med trillen Copenhagen Does Not Exist. Så den ska vi prata lite mer om senare. Men nu har vi redan en gäst här som ni ser, Silvana Imam. En applåd! Välkommen! Hej, hej! Du Tack. som alla vet, artist, såklart, till vardags. Men nu har du... Är det till vardags? Ja, precis. Oh, herregud, ja, precis. Du kan vara ja. lugn i det, du är det. Men nu har du då skådespelare debuterat mm. i Isabella Carbonells Dogborn. Som ju eh, hade världspremiär i Venedig i somras. Och nu har en nordisk premiär inne på Draken om mindre än en halvtimme. Mm. Hur känns det? Eh, men jag är lite nervös. Jag kände det innan att jag är lite nervös bara. Mm. Ja. Men du, du har ju väldigt hängivna fans. Mm. Är du nervös? Har du tänkt mycket på vad de kommer tycka om att du gör det här plötsligt? Nej, inte alls. det har jag inte tänkt på. Jag har försökt att inte tänka på... Hur andra ska uppfatta det här. Det är jättesvårt. Mm. Men eh, ja, jag försöker bara vara ja, typ softa. Jag vet inte. Okay. Ja. Eh, men jag tänker också så här. att Som artist har man ju lite grann, tänker jag mig. En liten person att man blir någon annan när man går upp på scen. Så det här kanske inte är helt nytt för dig ändå. Eller? Eh, nej, alltså, att stå framför kamera är inte så... Är liksom, ovant, men att gå in i en helt annan någonting som inte är jag, det var ju verkligen någonting nytt. Um, så det var en jättehäftig upplevelse. Och rolig och så. Ja. För det är då en film som en thriller, mm. handlar om trafficking, om ett tvillingpar som mm. spelas av dig och Filip Åros. Eh, och de två är beredda att göra nästan vad som helst för att överleva tillsammans. Mm. Um, och vad drog dig till den historien? Alltså det som... Varför precis? Vad drog mig till historien? Det var, jag ville vara en del... Jag ville berätta den här eh, för att det är en viktig story. Och eh, det är någonting som händer som är helt förfärligt. Eh, så det kände jag att jag ville vara en del av. Och att jag fick den chansen. Jag är väldigt tacksam för det. Eh, och, men det var en magkänsla och typ min intuition att säga wow, nu ska jag göra någonting som jag också inte har gjort förut. Jag kan formeln för musik, även om det är, eh, inte alltid är lätt att skriva låtar. Men så, så var det någonting jag inte ja, hade gjort förut. Eh, så jag ville testa det, men också, eh, jag vet inte, det är ju en eh, jättejobbig, det är ju jättejobbigt ämne. Så. Mm. Men eh, syskonen, den fina relationen och desperationen samtidigt som eh, just det här är de förövare och offer samtidigt är de, redo, de är redo att göra vad som helst för att överleva eller är om de det. Mm. Eh, och den här känsligheten i syster som spelar hård, du vet. Men hon är egentligen en mjukis. Mm. Det kunde jag känna igen mig i, faktiskt. Och det började att du överhuvudtaget var med från början. Var att du fick ett Facebook-meddelande. Ja. Berätta. Ja. Nej men... Eh, Isabella då, den här lilla galningen, skriver till mig på... Nej men, vad är hon? Jag menar inte att du är galen, det är klart. Nu är inte jag. Ja, där. Ja, nej, det är bra. Eh, nej men hon skriver till mig på Facebook och eh, skickar liksom material från filmen. Och är så här, fan jag vill... Eh, jag vill att du spelar en roll i den. Eh, och ah, jag, ah, jag, jag får ganska många meddelanden. Så jag säger, ah, nej, ah, jag, jag vet, du vet, vad är det här? Men sen så när jag läste materialet, tittade på bilderna, förstod historien så kände jag, wow, det här är, det här är stort, det här är viktigt, det här är fett. Mm. Mm. Men berätta, vad, vad var det för bilder som övertygade dig? Vad, liksom, vad fick du för känsla av vad det skulle bli? Oh, alltså, allt var lite dimmigt. Mm. Det, var så här, det var verkligen inte så tydliga bilder. Men det var väldigt vackra bilder och vackra färger. Neon och så här. Det var, trots att eh, storyn var 
är ganska liksom mörk och hård så var bilderna och språket väldigt varmt. Så det, det drog sig också till. Så här, vad är det här? Vad betyder det här? Jag ville utforska det. Mm. Det var också att jag inte visste helt vad det var som gjorde att jag ville göra det. Men musik är jag ganska säker på vad jag vill. Jag vet exakt hur det ska låta. Jag är med i varje del av processen. Men här var det som att jag fick släppa kontrollen lite och gå in i en, någon annans värld mm. eh, som liksom Isabella har skapat. Så, ja, så, så coolt. Mm. Vi, vi, vi har en liten mm. bit ur trailern. Vi kan titta hur det såg ut så att folk får en känsla av filmen. Wahed, nej, klack. Vad är, är ett mål här? Man vill ha jobb. Det här är inte ett jobb för vem som helst. Alltså. Men vi är redo att göra vad som helst. Det är själv dig kom! Ja, men värsta. <laughs> men berätta, ja. det, 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 hur var den här castingprocessen? För när ni skulle hitta den som spelar bror mm. så var det ju någon som skulle matcha dig. Det var inte någon som bara skulle vara bra för sig själv utan mm. ni skulle ju ha en kemi och spela tvillingar, ett väldigt tajt syskonpar. Hur hittade ni fram till det? Precis, det var, vi, nej men det var några som eh, vi... Det vi gjorde var att vi hade... Vad ska man säga? Ja, vi körde olika scener med olika killar som kom. Eh, och det var en kille som kom och var tyst hela tiden. Det var ganska svårt. Men sen, du vet, så fort Filip kom in i rummet och så fort han gick ut så var vi så här... Jag bara, men det är ju... Okej, okay. det, det är ju det här. Det, det var bara så. Och eh, det Isabella har berättat. Varför jag håller det för att det låter. Ja, precis. Det är några ja, som nej, men, mm. nej, men det Isabella har sagt är. Varför hon tyckte. Du får rätta mig om jag har fel. Men varför hon tyckte att eh, Filip var rätt. Varför att jag eh, kände mig trygg med att typ, röra hans ansikte. Och sådana saker. Mm. Och det minns inte jag. Men det ju, var, gjorde jag säkert. Mm. Så jag kände mig trygg med honom från början. Mm. Eh, och så är han ju en magisk skådespelare och typ jättesnygg. Mm. Mm. <laughs> och så, så är det, så, det är ju en thriller där allting liksom bara blir värre och värre. Och det blir ja. mer och mer intensivt och man har kaninpuls. Ja. Eh, hur, hur orkade ni med den kaninpulsnivån under inspelningen? Hur gjorde ni för att hålla det? Ja, nej men det... Eh, gud... Och jag önskar att jag hade ett bra svar. Mm. Men vi... Ja, vad gjorde vi för att hålla det? Vi pratade jättemycket. Mm. Vi gav varandra energi i mellantagningarna. Verkligen. Jag fick så mycket stöd och vägledning av både Isabella och Filip. Och hela crewet faktiskt. Alla var verkligen där. Det var en... Alltså det var en helt... Alla var verkligen med och hjälpte till. Det var, det var så... Det var... Fan, en av mina bästa upplevelser ja. faktiskt. Men du har också ja. jämfört det här med att spela in en film. Att lite som att åka på turné. Mm. Vad fanns det för likheter? Alltså inga egentligen. Nej, det var som du sa. Ja. Ja, nej, men, eller sa jag att det... Ja, någon gång har du sagt det. Ja, okej. Okay, men det är bra att ja. välkomna. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, men det är, när jag är på turné så är det liksom Silvana i mam. Och mm. allt ska kretsa kring mig. Och mm. så här, såklart, för att mm. jag ska ju stå där och uppträda. Men uh, här var det en, som en team effort. Alla, det är liksom allas film, verkligen. Mm. Uh, och det hade ingenting med mig att göra. Alltså jag var en del av... Mm. Äh, ja. mm. Men du har ju också varit med i en annan film som du spelade in i Oslo. Ja, men just förra året. Explosioner ja. i mitt hjärta. Mm. Tänker man sig att det kommer bli mer filmer? Alltså, det... jag, jag är intresserad av eh, bra... Helt ärligt så... Jag vill bara göra saker som berör... Eh, Egentligen som berör mig. Sen om det berör någon annan så är det helt underbart. Men om jag blir rörd av någonting så dras jag till det. Och det är en intuitiv känsla. Så om det kommer ett manus eller någon som 
du vet, det kan vara vad som helst, det behöver inte bara vara film. Så gör jag det. Så jag absolut mer filmkul. Mm. Men det måste kännas rätt. Jag vill inte bara göra det för sakens skull. Då blir jag uttråkad och typ mm. ledsen. Mm. Och men du, du sa också, men det var ju på skoj säkert, att, att du gör saker, hittar grejer att göra bara för att ha någonting att rappa om. Ja, exakt. <laughs> ja, det är så. Men det, ja, precis, det, var, det sa jag på skämt. Ja. Jag är så här, skojar mycket. Mm. Men hur rappvänligt är det att vara med? Hur rappvänligt? Ja. Fattar du? Rappare som blev skådis. Och... Ja. Det är skitbra. Men alltså, de låtarna jag släppt nu har, ju bara, har, liksom, har jag verkligen nämnt i alla gånger. Du säger många rader. Men nu måste jag, nu måste jag göra något nytt. Okej. Okay. Ja. Okej, men tack så mycket för att du kom hit. Tack, tack och lycka till nu på premiären. Mm. Hoppas allting går bra. Ja, det hoppas jag också. Tack så jättemycket. Tack. En applåd. Mm. Nu ska vi... Ja, Dogborn alltså. Premiär klockan åtta här inne på Draken. Den läggs också exakt samtidigt ut på, eh, i den digitala salongen. Så då kan man se den hemma också. Och nu... Så lägger vi ut en tablå så att ni kan se vilka andra filmer som är aktuella idag för de med onlinepass. I den brittiska dokumentären In the Court of the Crimson King har regissören Toby Amis hängt med på turné när rockbandet Kim Crimson firar 50 år. Ännu mer musik blir det i dramakomedin Love and Mathematics om en före detta popstjärnas försök att anpassa sig till de sociala normerna i en mexikansk förort. Kan prisade korsett om en 40-årskrisande Elisabeth av Österrike i slutet av 1800-talet. Och så då Trillen Dogborn med Silvana i sin första filmroll. Och de här filmerna har ni då som vanligt möjlighet att se ett dygn från det att de läggs upp. Och för några dagar sedan hade Selma Villunens film For Little Ad- Adults, nordisk premiär här på festivalen. Handlar om ett gift par som efter makens otrohetsaffär bestämmer sig för att inleda ett polyamoröst förhållande. Och vår reporter Simon Andersson har pratat med regissören. Så so, Selma. You both directed and wrote this film for little adults. Uh, but what was it that made you want to tell this story? Mm. After my last film, Stupid Young Heart, I really felt this need to write something of my own. And I was kind of like, um, kind of like waiting for the big grand subject to land on me. I, I wanted to write about something important enough to kind of address the issues of of the world today and I, I, I'm quite concerned with the climate change etc and I was kind of wondering what is a, a topic that is important enough to be kind of worth worth a film and um, I waited for a while and all the while I kind of what I really wanted to write about was love and then at some point I kind of gave a permission to myself to write about what I wanted to write. And um, polyamory kind of sneaked in as something something that I was curious about and also something that I could in a way relate to some of the aspects of it. And also I was experience, experiencing this, um, well, some some grief about or fear of abandonment myself so these all these things came together and i i started to write about these people and i, I know you touched on this a little bit before but can you explain a bit more about why it was important for you to challenge these sort of normative thoughts on monogamous uh, relationships i don't think there's anything wrong with people being monogamous. I'm monogamous myself, but I um, I do want to challenge in myself and in the society some of the reasons behind it and some of the power structures that kind of um, <clears throat> maybe force us to it. And I, I think there are certain, I guess I could say, even toxic elements to our relationships. Uh, there's this strange idea of owning another person and I, 
I think it would, and, and another person's time and al almost another person's thoughts. And I, I don't think that's possible. I think it creates a lot of pain if we try to own another person's time and ambitions. In the end, they just, they all just, all these questions kind of circle around the question of what love is. And it's not an easy thing to answer, but I think it's worth investigating. And I, I kind of, I think that it's, it's worth, very worthwhile to study what love is. I, I don't think it's something simple at all. And I don't think it's something that we can kind of just take for granted or, or uh, it's not absence of evil and absence of people being selfish, but it's something that we create actively and, and it should be investigated. <laughs>
character. Sometimes you are really pressed that uh, in some situation after. Yeah, come on, what does it mean? Come on, see film. I, I don't know what it means. Uh, you have to, I mean, for me, it was so important that uh, I got the first, I got a script. And the script was amazing uh, for my skill. And especially, uh, I was just stopped with work on, uh, after three weeks, I stopped uh, work with the Ruben on that. And so there's uh, come uh, one script different, really different and uh, another world. And uh, I think, wow, it's a strange script. I never, I never read uh, uh, the stuff like this because it's, it wasn't, it, it was one script and I could see that uh, right uh, do that uh, in the head and make uh, cuts and make really film and I saw so you you jump in one world and and uh, I, I I I try and do my best to to go in this world and I was supported with the Martin but from Martin I got a really big space uh, to be free to create one uh, bigger story and uh, what we can see in uh, on the film, because if you play, you need this bigger story. And I, I had this story, but it, I, I tried to keep that for myself. I mean, uh, that was presentation. But I, I say that I worked on character like this, on on that. And uh, I mean, uh, this kind of uh, uh, strange uh, collage and the play with the time and. Uh, uh, and the thrill and that we always uh, discovered what's the really story in that uh, it, uh, it, 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 it gives also audience uh, chance that uh, put more in this character. And, and I, I, I would like, I mean, I, <laughs> what I love in this film and what I expect that uh, I came in some kind of uh, game with the audience where we uh, build together this character on mm. that way. Yeah. And the Eskil you talk about, it's Eskil Fucht, so okay. the viewers know, okay. who, who directed uh, The Innocents, yeah. the Hulia, yeah, yeah. a brilliant film. Mm. And we have I'm a fan of that yeah. Yeah, uh, yeah, And yeah. we have a short glimpse from the trailer, so we can watch it. Copenhagen okay. does not exist, just okay. a small piece. Okay. Doch im Begrüne mit dem Siste der, in der Hund verschwand. Frau Begrüße. And you said that before that, because with Ruben Östlund you worked with a Sorry, lot. Sorry, I didn't hear. Uh, with Ruben Östlund you worked with a lot of uh, improvisation. And, and you said that Martin Scorpio gave you a lot of um, room for your character. Did you work with improvisation or was everything in the script or how did you work? Well, we, uh, no, not so much uh, with improvisation, but I mean, uh, uh, it, it was like, uh, 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 you know, it was like a food man for, uh, for the man that I, I came with a, a character there. Yeah? And, uh, and I could feel when I started to play that Martin gave me a, a, a huge space about this character. And we can feel that it's a, one, a, another story about that. Maybe uh, he's uh, with a dirty job, something. But, but the, the most essential this uh, uh, was uh, which person uh, he is, yeah? This, uh, Contact with the uh, with the daughter is is it the is the real emotions or it's a power or it's a, maybe one game with the macht people that I saw and so on on that way I had a free hand uh, how to build it you know? and uh, I was interesting in that more in that that uh, I tried to dig the the real emotion between the daughter and uh, I don't know how. Mm -hmm. It, is, it was success, but, but on that, that way I was support from Martin uh, 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 that I can go the, my way. Yeah. Mm -hmm. oh, also uh, with the Eskil, uh, so it was uh, 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 
it was exceptional that uh, actually was in, in the process when we had uh, some contact and uh, make a Zoom, or I don't know, mm -hmm. because we, we could feel that uh, Eskil is really much in this, uh, in this pro process of creation. Mm -hmm. yeah. 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 And, and these days, if you compare to when you first started out as an actor, do you approach a role the same way as you did then, or do you have any other tricks of the trade now? Have you learned to do it some other way? Well, not tricks, but uh, <laughs> yeah, I have also some tricks, yeah, but, but uh, it's just, uh, no, 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 no. Uh, no I, I, my challenge, uh, I feel that uh, uh, I jump in different uh, uh, film uh, kind of mm. kind of pro production, yeah, and mm. I, I feel that uh, uh, that I can uh, in that uh, uh, that I can uh, that I can uh, I can uh, in that challenge that I I discovered in in, in myself that I can play uh, on the different. But I, I feel that uh, my challenge is that uh, that I I can uh, develop my acting. I mean I, I don't know and uh, and this film uh, helped me on that way because uh, it was. Uh, uh, it, it's it a strange form, yeah. It's mm. like a camel spiel, yeah. Where only two, three. At the first, I was really afraid. Then I said, "What uh, to play it? A lot of text and only two, three persons when they come. You know, two persons actually. You know, and I was uh, really on a call, shaky. Yeah? I said, "Can I do that?" Or oh, thinking a lot of this, and uh, it was a big challenge. And uh, with the uh, and I didn't know. How, how, in which way Martin will do, but it was extremely close-ups all the time, and uh, it was uh, it was a new step for me, and and I I, uh, I hope result is good, but uh, personally I, I think that I I I I, I did a new step in the in the in this. Uh, in my acting, mm -hmm. you know, mm -hmm. or like this. Uh, yeah. And what what would your best advice be to somebody just trying to become an actor right now? What would your best the, the, advice be? I mean, it's, it's, the, the, the best advice is that you that you are steady, you know, that you you believe it. Don't give up. Don't give up, you know. And uh, and uh, all mistake and all uh, crashes is just. Uh, part uh, on the way, yeah? but uh, this power then you really believe that in that and, uh, and say it's for me it's the most important thing in the world yeah? and all the, I mean no money, no nothing, no, it's, it's my way, we are really fine and don't give up and it takes years and years and years and uh, so, so that's it. That's your advice. <laughs> yeah. Thank you very much for coming. Thank you. An applause. Ja, efter två år eh, har ju Göteborg Filmfestival verkligen varit tillbaka igen på biograferna helt utan påverkan av några pandemirestriktioner. Det betyder också att festerna har kommit tillbaka och igår var vi och filmade på en ganska speciell fest som ordnades av festivalens streamingtjänst, Draken Film. Vi har haft en kaurismäck inspirerad Draken filmfest på Ivans Pilsnerbar på Ringan. Hur var det då? Otroligt. Alltså en filmfestival handlar ju liksom om att se på film men också om att skapa de här ännu större upplevelserna. Få de här filmen att växa utanför biosalongen. Karus Märkes filmer lämnar den ju alltid liksom med en längtan efter att uh, få vara i de här miljöerna på de här ensamma barerna med den här finska tangon i bakgrunden.
Det, alltså, eh, det enda som skilde var att jag, jag tror aldrig att det har varit fler än tre personer i en bar nej, i en Kauri som är fin. Här var det knökat. Han har knökat. Kvällens band är alltså eh, det bandet som Kauri Smäker har med i många av sina filmer. Eh, de heter Marco Havist och Puya Kawat och de har gjort sin musikaliska eh, eh, debut i eh, Mannen utan minne. Och har sedan figurerat i flera av hans senare filmer också. Och de var så jävla grymma alltså. Okej okay, Marco, all the way from Finland and your first time in Gothenburg and you play in an Ivans Pilsner bar. How was it? It was great, just great. And also first time in Sweden. First time in Sweden. We were the first kick in Sweden. Sweden was like a new what is this tribe to hat? Då har jag alltid tyckt att det är gett en liten lyxig flärd till festen att det finns en sigbuffé. Tyvärr får man inte ha sigbuffé på festen längre. Så då anlitade vi två stycken finska damer som är volontärer här ikväll. Och som vars enda uppgift var att gå och bjuda på sig och prata finska. Otroligt finskt. Det var nästan allt för ikväll. Vi ska bara lägga upp en tablå över vad de med onlinepass kan se imorgon. Då handlar det om isländska Driving Mum, om en medelålders mans uppgörelse med sitt liv efter sin mammas död. Kollibrin, en episk italiensk familjesaga om borgarklassens diskreta och dysfunktionella skärm. Den animerade Blind Willow, Sleeping Woman, som har gjorts efter litterär förlaga av Haruki Murakami. Och så Minnas Paris, Alice Vinokuris personliga hyllning till kamratskapen mellan några av överlevarna från terrorattacken i Paris 2015. Och de här filmerna har ni då som vanligt möjlighet att se ett dygn från det att de läggs upp. Tack för ikväll. Imorgon gör vi det sista studiodraken för i år. Då har vi med oss Julia Murat från Brasilien. Hon har regisserat filmen Rule 34 som handlar om en juridikstudent som extra knäcker på en porrsajt. Vi får också hit Birgitte Stärmose för att prata om hennes dramakomedi Camino. Och så kommer regissörerna Ossian Melin och Filip Alladin från kollektivet Konst AB som haft världspremiär med sin nya film Venisage hos Gud här på festivalen. Så missa inte det, vi ses imorgon. Tack för idag.